ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മോഡൽ കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ ഞാനിവിടെ ഇംഗ്ലീഷാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സെഷനാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റുകളെയും അതിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ പറ്റിയും പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പഠിക്കാനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ദ ഫ്രേസ് ആൻഡ് ദി ക്ലൗസ് എന്താണ് ഫ്രേസ് എന്താണ് ക്ലൗസ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറികളിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അബ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രൈസ് വെർബ് ഫ്രൈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ഫ്രൈസിനൊക്കെ പറ്റി അത് നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനാദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രൈസ് എന്നും എന്താണ് ക്ലാസ് എന്നും നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതിൽ ചില പോർഷൻസ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിലാണ് ഫ്രൈസും ക്ലോസും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത് സെൻറ്റൻസ് ദി സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്നൊരു ഭാഗം മാത്രം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ഇതിനാണ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഇവിടെ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന ഈ പാർട്ടിന് ഇതൊരു ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്തെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പുകളെയാണ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ അർത്ഥമുണ്ടാക്കുകയും എന്നാൽ അവ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ അവയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകും എന്നാൽ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് അർത്ഥമായിരിക്കില്ല പൂർണ്ണമായ അർത്ഥമായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളെ പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തെ പറയുന്നതാണ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് ദി സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമല്ല അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടും കൂടി വേണം സൺ റൈസസ് എന്നും കൂടി വേണം അപ്പം അങ്ങനെ അതില്ലാതെ ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ഭാഗമായ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ അവയ്ക്കൊരു അർത്ഥമുണ്ടാകും എന്നാൽ ആ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിരിക്കില്ല അതിനെയാണ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഫോംസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഹാവിങ് എ സെൻസ് ബട്ട് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഫ്രൈസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ അവയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകും എന്നാൽ ആ അർത്ഥം പൂർണ്ണ അർത്ഥമായിരിക്കണമെന്നില്ല അതിനെയാണ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് കാണാം ഇറ്റ് വാസ് എ സൺസെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമല്ല അതിനെ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയും അടുത്ത ദി ടോപ്സ് ഓഫ് ദി മൗണ്ടൈൻസ് വെർ കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ ഇതിൽ ഓഫ് ദ മൗണ്ടൈൻസ് എന്ന പാട്ട് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഫ്രൈസ് ആണ് കാര്യം ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളാണ് അർത്ഥവുമുണ്ട് എന്നാൽ അർത്ഥം പൂർണ്ണമല്ല പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബാക്കി കൂടി വരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ അവയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടായിരിക്കുകയും എന്നാൽ അർത്ഥം പൂർണ്ണമല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫ്രൈസ് ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് കൂടി നോക്കാം ക്ലോസിലേക്ക് വരികയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി പറയാം ഹി ഹാസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇവിടെ ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്രൈസ് തന്നെയാണ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്തെ രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നൊരു പാർട്ടാണ് അതിന് അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാൽ അർത്ഥം പൂർണ്ണമല്ല ഇത് ഫ്രൈസ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലേക്ക് നോക്കാം ഇതും ഫ്രൈ അപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഫ്രൈസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കോ ഹി ഹാസ് എ ചെയിൻ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഒന്നും കൂടി ഹി ഹാസ് എ ചെയിൻ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്നാണ് അടിവരയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ്ട് ഒരേ അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ഹി ഹാസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹി ഹാസ് എ ചെയിൻ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഹി ഹാസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഫ്രൈസും ഹി ഹാസ് എ ചെയിൻ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ്
ക്ലോസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടാവും അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ചോദിക്കോ പീപ്പിൾ ഹു പേ ദർ ഡെറ്റ്സ് ആർ ട്രസ്റ്റഡ് ഹു പേ ദർ ഡെറ്റ്സ് ആർ ട്രസ്റ്റഡ് ഇവിടെ ഹു പേ ദർ ഡെറ്റ്സ് കടം വാങ്ങിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും വിശ്വസ്തത ഉണ്ടാകും എൻ്റെ അർത്ഥം പീപ്പിൾ ഹു പേ ദർ ഡെറ്റ്സ് ഇവിടെ ഹൂ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പീപ്പിളിനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൂവിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബാക്കി ഭാഗം പ്രഡിക്കരുത് നോക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലോസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളാണ് അവർ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റും പ്രഡിക്കേറ്റ് ഇവിടെ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും ക്ലോസിൽ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പ്രഡിക്കേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഫ്രൈസും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എന്താണ് ഫ്രൈസും ക്ലോസും എന്ന് പറയാം ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളാണവ അവയ്ക്ക് അർത്ഥം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥമാവണമെന്നില്ല അതാണ് ഫ്രൈസ് അവയെ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റോട് നിങ്ങൾക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളാണ് പക്ഷേ അവയ്ക്ക് പ്രെഡിക്കേറ്റും സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവും അവയ്ക്ക് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടാകും ഇതാണ് എന്താണ് ഫ്രൈസും ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നോക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു